Prime Minister Modi today launched Ayushman Bharat Digital Mission. Deemed the world's largest government-funded healthcare program, it covers over 50 crore beneficiaries, almost equal to the population of Canada, Mexico and the United States taken together. And the question is, is the UPI moment for healthcare here? Every citizen is going to be given a 14-digit unique health digital ID. इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत विचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था? कब दी थी आपकी रिपोर्ट क्या थी ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। इल्ला वर्कम नमस्कार। केंद्र सरकार ई कर्ण जनवरी पंद्रह दिन आरोग्य में गलील विप्लव करें माया मात्रम कुंडवरण भोगना यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस इन्ह आशय तने तुड़क कंगुरिचो। आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन � Unified Health Interface चुरुक्क वाजगतिल UHI आधिकट्टतिल आर केंद्र बरन प्रदेशंगलिल परीशन आडिसानतिल नडपिलाकी विरुनु पैनकाड वडी नमलुडे एल्ला साम्बतिक विवरंगलुम् लेविकिन्दु बोले उर्यु 14 डिजिट्टुल्ला Digital Health ID वडी नमलुडे � அத்தவா, ஆபா நம்பர் என்னானு, ஈ பரண்ணா, Digital Health Number நே விலிக்கின்னது. நம் காதியம் கேண்டல் சர்க்கார் எந்து கொண்டு இங்கு நிடு ஆஷியம் கொண்டு வெருந்து, என்னு பரிஷோதிக்கியாம். நம் குறுச்சரிய பணி வண்ணாலோ, சும வண்ணாலோ, நம்ம் அடுத்தில்லா கலினிக்கிலோ, பார்மசியிலோக்கே போய நம்மல் சூக்சிச்சு வைக்கியாரில்லா. இனி சிலப்போல் குரச்சுகுடி கிரிட்டிக்கிலாயா அசுகுங்கள் காண சிகிரசத் தெடுந்துதங்களும். நம்மடை கைவேசம் ஒரு கெட்ட மெடிக்கல் ருப்போட்டுகளும் ச்கான் ருப்போட்டுகளும் பில்லுகளும் இன்சிரன்ச ருப்போட்டும் ஒக்கே உண்டாகும். என்னால் இறுப்போட்டுகளை அமர்தையிலோ, அப்போலையிலோக்கே நம்முடை சிகிச்சாரேக்குகளுடை ரக்கோட டிஜிட்டல் ரூபத்தில் சூஷிக்குந்ததினுள்ள ஹோஸ்பிட்டல் மானேஜ்மெண்ட சோப்ட்டுவேருகள் உண்டாகும். என்னால் நம்மல் ஏதங்களும் சாகஜரத்தில் சிரிட்டுமென்றுன புதிய ஹோஸ்பிட்டிலிச் சென்னால் எல்லாம் ஆதியன் தொட்ட வீண்டும் தொடங்கேண்டி வெரும். இன்னத்தே சாகஜரத்தில் நாட்டில் பிரவர்த்திச்சு விருந்தான் ஆஷுபத்திரிகள் தம்மில் ரோகியுடை சிகில்சா விவிரங்கள் கைமாட்டன் சியான் மார்கங்கள் ஒன்னும் இல்லா. இன்னி நமக்கு ஒரு இன்னத்தே சாகஜரித்தில் டோக்டர்க்க ஏ வெக்தியுடை மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி அரையான் வேறு மார்கங்கள் ஒன்னும் இல்லா. வெக்தியுடை பலட் கிருப்ப, பிரமேகரோகியானோ, ஏதங்களும் மரிந்தங்களோடு அலர்ஜிக்கானோ, இந்து துடிங்கப் பல விவரங்களும் டோக்டர்க்க சிகில்சா துடங்குந்தது பலப்போழும் நம்முடை சுகரத் வலையத்திலோ, அடுத்த பந்தத்திலோ ஓக்கி உள்ள டோக்டர் மார்க்க மெடிக்கல் ரிப்போட்ட சிந்தேயோ, X-ray, Ultrasound, துடிங்கி ச்கான் ரிப்போட்டுகளுடையோ, போட்டோ, மோபைலில் எடுத்த, வாட்சாப்பில் ஐச்சு கொடுக்கியானு பதிவ. இ UHI ராஜித்த முடுவன் நடப்பிலாவுந்ததோடே இஸ்திதி மாரான் போகியான 
രാജ്യത്തെ ആശുപത്രികളും ക്ലിനിക്കുകളും എന്തിനേറെ പറയുന്നു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളും ആംബുലൻസ് സർവീസും വരെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ വരാൻ പോകുന്നു ഓരോ പൗരനും യുണീക്കായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് നമ്പർ അഥവാ ആഭ നമ്പർ ലഭിക്കും ആഭ നമ്പറിന് പുറമെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിന് സമാനമായ ഒരു ആഭ അഡ്രസ്സും ലഭിക്കും നമ്മുടെ ആഭ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചികിത്സാ സംബന്ധമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഭാവിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതുവഴി രാജ്യത്തിലെ ഏത് മുക്കും മൂലയിലുമുള്ള ആശുപത്രിയിലോ ക്ലിനിക്കിലോ ചെന്നാലും മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ സമ്മതപ്രകാരം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥിതി വരും ഇതിനോടകം തന്നെ രാജ്യത്ത് പതിനഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഹെൽത്ത് കാർഡിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാല് ഡിജിറ്റ് ആഭ നമ്പറും ആഭ അഡ്രസ്സും വലതുഭാഗത്ത് ഒരു ബാർകോഡും കാണാം ഈ ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തായിരിക്കും വരും കാലങ്ങളിൽ ഡോക്ടർമാർ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഓരോരുത്തർക്കും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി കമ്പൽസറി അല്ല ആധാർ കാർഡോ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ഐ ഡി സ്വന്തമാക്കാം ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ആഭ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കും ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ഐ ഡി സ്വന്തമാക്കാം അതായത് അടുത്തുള്ള അക്ഷയയിൽ പോയി പൈസ കളയണ്ട എന്ന് സാരം ഇനി നമുക്ക് യു എച്ച് ഐ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം യു എച്ച് ഐക്ക് നാല് ലെയറുകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ലെയർ യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റർഫേസ് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഹെൽത്ത് ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് നാലാമത്തെ ലെയർ ജാം ട്രിനിറ്റി എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജൻധൻ അക്കൗണ്ടും ആധാർ കാർഡും പിന്നെ നമ്മളുടെ കയ്യിലെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെയും ചുരുക്കപ്പേരാണ് ജാം ട്രിനിറ്റി നമുക്ക് ഓരോ ലെയറും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ലെയർ യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ എടുക്കാം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസുകളെയാണ് യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് കോവിൻ ആപ്പ് യു എച്ച് ഐക്ക് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആഭ ആപ്പ് ഇതൊക്കെ യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെല്ലാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മെഡിക്കൽ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന നിരവധി ടെലി മെഡിസിൻ സർവീസുകളുണ്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അറിയാം ട്രാക്ടോ ടാറ്റ ഹെൽത്ത് മെഡ് പ്ലസ് എം കെമിസ്റ്റ് അങ്ങനെ പലവിധ ടെലി മെഡിസിൻ സർവീസുകൾ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുക ഓൺലൈനിൽ ഡോക്ടറെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും മരുന്ന് കടകളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനുമൊക്കെ ഈ ടെലി മെഡിസിൻ ആപ്പുകൾ വഴി നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ മെഡിക്കൽ രേഖകൾ ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ സംസാരിച്ചു ടെലി മെഡിസിൻ ആപ്പുകളും ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ലബോറട്ടറി മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുമൊക്കെ ആദ്യത്തെ ലെയറായ യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെല്ലാം ഇന്നത്തെ നിലയിൽ സ്വതന്ത്രമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡോക്ടറും രോഗിയും ഒരേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചാലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സിനിമ കാണുന്നതിനുള്ള ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പടം ചിലപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലായിരിക്കും റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക വാർഷിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തത് പക്ഷേ ആമസോൺ പ്രൈമിൻ്റെ ആയിരിക്കാം അതുപോലെ ടാറ്റ ഹെൽത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്കും പേഷ്യൻസിനും മാത്രമേ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി നല്ല സർവീസ് തരുന്ന ഡോക്ടർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇ സഞ്ജീവനി ആപ്പായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക സഞ്ജീവനി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടറുടെ സേവനം രോഗിക്ക് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സ തേടുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലെ
ഒരു മെഡിക്കൽ സമ്മറി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും എന്നല്ലാതെ രോഗിയുടെ ഫയലിന്റെ മൊത്തം ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഒന്നും ഹോസ്പിറ്റലുകാർ കൊടുക്കുകയില്ല കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചികിത്സാ രേഖകൾ അവർ നമുക്ക് തരില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ല പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റോ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമോ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ യു എച്ച് എ വരുന്നതോടെ ഈ സ്ഥിതി മാറും ടെലിമെഡിസിൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ലബോറട്ടറി ഇൻഫോർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും എല്ലാം ഒരൊറ്റ നെറ്റ്വർക്കിൽ വരും ഈ നെറ്റ്വർക്കിനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് യു എച്ച് ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് തൽക്കാലം കടക്കേണ്ട ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ യു പി ഐ വഴി പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യു പി ഐ ആപ്പ് ഏതുമാവട്ടെ പേടിഎമ്മോ ഗൂഗിൾ പേയോ ഭീം ആപ്പോ ഏതുമാവട്ടെ ഏതൊരാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കും യു പി ഐ വഴി പൈസ അയക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതേപോലെ യു എച്ച് ഐ വഴി രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളും ലാബുകളും ആംബുലൻസ് സർവീസുകളും ഫാർമസികളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെലിമെഡിസിൻ ആപ്പുകൾ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് അക്കൗണ്ട് നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ആപ്പുകൾ നിലവിലുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഏക്ക ആപ്പ് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആബ ഹെൽത്ത് നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇനി നമുക്ക് യു എച്ച് ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെയറായ ഹെൽത്ത് ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ലെയറിൽ മുഖ്യമായി വരുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള സാമാന്യ ജനം യു എച്ച് എ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സ്വന്തമായി ഹെൽത്ത് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർമാർക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ആശുപത്രികൾക്കും ലബോറട്ടറികൾക്കും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾക്കും ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്കും യു എച്ച് എ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമായി ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സും ഉണ്ടാവും വ്യാജന്മാർക്ക് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന് സാരം ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കി വിജയിച്ച ആധാർ ജി എസ് ടി ജൻധൻ അക്കൗണ്ട് യു പി ഐ പേയ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ നിലവിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് ആണ് യു എച്ച് ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ നാലാമത്തെ ലെയർ നമുക്ക് ജി എസ് ടി തന്നെ എടുക്കാം ആശുപത്രികൾക്കും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾക്കും ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ അവരുടെ ജി എസ് ടി നമ്പർ വെച്ച് യു എച്ച് ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആധാർ നമ്പർ വെച്ച് ഓരോ പൗരനും യു എച്ച് ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് നമ്പർ നിഷ്പ്രയാസം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാം കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് കോടിയിലധികം ജൻധൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തന്നെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് യു പി ഐ പേയ്മെന്റ് സാർവത്തികമായതോടെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് നടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ന് ഭാരതം യു എച്ച് എ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ ലഭിച്ച പേഷ്യൻസിന് യു പി ഐ വഴി പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഇന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് യു എച്ച് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായി കൺസൾട്ടൻസി തന്നെ എടുക്കാം ഡോക്ടർമാരെ സെർച്ച് ചെയ്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുക്കുന്നതിനും ഇനി ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടൻസിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിലോ അതിനും ഓൺലൈനിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനും ഒക്കെ സൗകര്യം യു എച്ച് ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടാകും ഇതുപോലെ ചികിത്സ തേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ യു എച്ച് ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ മൈ ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസറിലും ബുക്കിംഗ് ഡോട്ട് കോമിലും ഒക്കെ പോയി ഗുണനിലവാരത്തിന്റെയും പൈസയുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വരും കാലങ്ങളിൽ ആശുപത്രികളും നമുക്ക് യു എച്ച് ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി സെർച്ച് ചെയ്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കാം ഹോസ്പിറ്റൽ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റേറ്റിംഗും ഉണ്ടാവും പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നോക്കി സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം യു എച്ച് ഐ വഴി ഉണ്ടാകും ഇന്നാണെങ്കിൽ ആശുപത്രികളിൽ നേരിട്ട് പോയി അന്വേഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആശുപത്രിയുടെയും വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി എന്തെല്ലാം സേവനങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആംബുലൻസ് സർവീസ് തന്നെ എടുക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആംബുല
സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഗ്രൂപ്പ് കൺസൾട്ടൻസി നടത്തേണ്ടി വരും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് കൺസൾട്ടൻസിക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് യു എച്ച് ഐ വരുന്നതോടുകൂടി രോഗിയുടെ സമ്മത പ്രകാരം ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് ഡോക്ടർമാർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനും കാര്യക്ഷമമായി ചികിത്സ നടത്താനും സാധിക്കും കുറച്ചുകൂടി ട്രാൻസ്പെറൻസി വരാൻ പോകുന്ന മേഖല ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടർ ആയിരിക്കും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൽനസ് വലുതുമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ നിന്നും നയാ പൈസ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല യു എച്ച് ഐ വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹെൽത്ത് സ്കോർ വരും ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബാങ്കുകൾ ലോൺ നൽകുന്നത് പോലെയാണിത് ഹെൽത്ത് സ്കോറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് പ്രീമിയം തുക നിശ്ചയിക്കാനും കാര്യക്ഷമമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതുവഴി ഈ മേഖലയിൽ ഇന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യു എച്ച് ഐ വരുന്നത് മൂലം ഹെൽത്ത് ബോട്ട് സർവീസുകൾ നൽകുന്ന മെഡ്ടെക് കമ്പനികൾ കൂടുതലായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരും ഉദാഹരണത്തിന് സ്ഥിരമായി പരിചരണം വേണ്ട രോഗികൾക്ക് റൂട്ടീനായി ചെയ്യേണ്ട ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പുകളുടെ പേരോ ഡേറ്റോ ഒന്നും ഓർമ്മ കാണണം എന്നില്ല ഇത്തരക്കാർക്ക് ഹെൽത്ത് ബോട്ട് സർവീസുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആബ അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡുകൾ സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ച് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ റൂട്ടീൻ ചെക്കപ്പുകളുടെ തീയതികളും അതുപോലെ പതിവായി ഹെൽത്ത് അഡ്വൈസ് നൽകുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമസികളും ഫാർമസികളിൽ വിൽക്കുന്ന മരുന്നുകളും യു എച്ച് ഐ വരുന്നതോടുകൂടി ഒരു കുടക്കീഴിൽ വരും ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്ന് തപ്പി ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഫാർമസികളിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട് എന്നാൽ യു എച്ച് ഐ വരുന്നതോടുകൂടി ഫാർമസികളെ ഓൺലൈനിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള മരുന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഹോം ഡെലിവറി നടത്താനുള്ള സൗകര്യം വരും അതുപോലെ എം ആർ ഐ സ്കാൻ രക്തപരിശോധന സി ടി സ്കാൻ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന മെഡിക്കൽ ലാബുകൾ ഓൺലൈനിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനും ഗുണനിലവാരത്തിൻ്റെയും ഈടാക്കുന്ന പൈസയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കാനും ഒക്കെ യു എച്ച് ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ സാധിക്കും അങ്ങനെ സമൂലമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് യു പി ഐ പേയ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണോ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ യു എച്ച് ഐ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ഐ ഡി നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി എടുക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയിൽ സ്റ്റേറ്റ് കൈകടത്തുന്നു എന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവർക്ക് ഇത് എടുക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ റെഫർ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും വീഡിയോകളുടെ ലിങ്കുകളും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വേറൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത് തന്നെ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം